lahat ng mga patutuo na pinigay niya sa bawat isa sa inyo. No? Ano tayo? <laughs> so, truly, God is good na no? iba-iba yung kaparaan ng yung pamilya sa atin. So, ngayong gabi ay part ng ating breakthrough to the higher level. Nakaraan ay binahagi ko sa inyo yung para ma-attain ma natin yung uh, higher level, kailangan iwanan na natin lahat ng bagahi sa nakaraan. Kasi hindi tayo pwedeng humarap sa bagong kinabukasan, bagong araw, bagong kwento ng buhay o bagong sabi nating mga pagkakataon o himala na gagawin ng Diyos kung dala-dala natin yung mga bagahi na yun. Kaya make sure, sabi ko nga last time na totally talaga natanggal yung mga bagahe na yun at yung nakalimutan natin yung mga dapat nakalimutan at syempre yung magpapasalamat tama yan, hindi namin dapat kalimutan yung message ko last time ay may karugtong yun na ano ba yung mga dapat natin kalalahanin kung dapat natin kalimutan yung mga kasalanan natin, dapat natin kalimutan yung mga weakness natin, dapat natin kalimutan yung mga kapalpakan natin masama dito pati yung mga successes natin, pati yung mga naranasan natin yung pleasure ano naman yung mga bagay na dapat natin alalahanin? Actually, patuloy natin alalahanin yung kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa atin na patuloy din na nag i sa atin na maging kapat sa Kanya upang siya ay ating paglingkuran at patuloy na pasalamatan. So, napakarami ng dapat natin pasalamatan sa taong 2021. Alam ko na medyo nahihiya lang yung iba sa inyo kasi uh, nagiging time uh, conscious din tayo alam ko yun, naiintindihan ko, magamat nandyan sa puso nyo, marami kayong mga uh, you utter words by yourself na ito yung mga masasalamat ko sa Panginoon, ito yung mga papuri ko sa Panginoon. But somehow, thank God, kasi may mga malalakas naman ang loob na pumunta rito and we're so blessed. Uh, kung sinabi na ating kapatid na nalampasan na niya yung buhay ng pusa, ano ka na ngayon? <laughs> <laughs> ano bang susunod sa pusa, di ba? Ano na? Uh, di ba naman layo eh, ang susunod sa pusa eh. May tigre pa eh, di ba? May mga pusa pa eh, pusa, tigre, layo. Ako, marami ka pa pala. <laughs> But praise God, truly, uh, it's not easy. Uh, pag nag-iisa ka eh, biglang parang napuputol yung hininga mo. Actually, medically speaking, when we are sleeping in the night, normal talaga na humihinto yung heartbeat natin. Yan ang totoo. Pero hindi naman yung talagang, siyempre, iba na yung paghinto ng walang hanggang. <laughs> iba na yun. May mga time lang talaga na may hinto siya. At minsan napapansin nyo, yung parang kaiga ka na, yung parang nahuhulo ka sa, ano, sa bangin. Bigla, napapagalot ka. Yun yung time na parang nag-i-stop siya. Ako talaga ramdam ko, kapag nahihiga ako, sabi ko nga sa asawa ko, ramdam na ramdam ko yung paghuminto, yung hininga ko. Kasi alam na alam ko, pwede ko nga bilangin eh. So, ang comfort naman niya nga sa akin yun nga yung medical uh, ano, result uh, or research na ganyan talaga. No, may time talaga na humihinto siya. Pero ganun pa man, uh, yung paghinto ng tipong ng puso natin, nasa kami ng Diyos yan. Kung kailan talaga, we just need to be ready. So, bago akong magpatuloy sa aking pangangaral, gusto ko rin magpatutuo uh, sa Panginoon, sa kabutihan niya. Although, unlike last year, Uh, God is really good, meron na naman kaming increase. Malit lang siya. So, ito naman yung, di ba nabanggit yung nakaraan, sabi ko nga, uh, medyo meron na akong resentment. Parang hindi naman yung tampong-tampo na lang. Ito may yung ano lang, parang naglalabit ka lang sa Panginoon na, Lord, di man ako makapagbibong sa sarili ko, I do believe, ikaw nag-iipot para sa akin. Kasi may mga reasons bakit di ako makapagbibong sa sarili ko. And God is faithful, siya na naman yung nagbigay sa amin ng ipot. Diretso na yun sa amin pera sa company. So, praise God sa increase na yan. Sabi nga, eh, uh, sabi ng asawa ko, pabili daw ng pupos. Sabi ko, ang dami naman pabili ng pupos siya. Huwag <laughs> naman pabili ng pupos, sabi ko. So, God is good. Uh, lagi siya may provision. Matid lang yung aming increase monthly, I think 25 uh, kay Dilan. Pero at least nakakatulong yun kahit paano, di ba? At syempre, retro yun. So, nandunay yun. Oh. <laughs> yun. Yun lang yun. Kung magiging masaya pag retro eh. Na, naka, ano na yun, naka-deposit na sa account namin sa company. 
So that's for the glory of God. Kasi alam ko na, piniprepare niya yung para sa mga gusto niyang paggamitan ulit in the future. Para sa kanya naman yun at galing sa kanya. Tonight, we're going to talk about prayer and fasting. Kasi yun yung pinag-usapan natin. Kasama talaga yan para mag-level up tayo. Gusto niyo mag-level up, di ba? Amen. Amen. Para di malihay yung bibit. Para iniisip niyo pa kung ano kaya yung mag-level up. Para iniisip niyo, ano? We're not talking level up most of the time na siyempre, iba yung finances o financially. Ito naman ay level up spiritually na pag nag-level up tayo spiritually, susunod yung ating mga physical na buhay. Susunod lahat yan. Kasi ang pangako ng Panginoon, Matthew 6.33, Seek you first, the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Ang sikreto lang talaga, God first. Siya lang talaga yung una natin hanapin. At ang lahat ng bagay dadagdag na sa atin. So sa taong ito, idadagdag natin, Sorry, at patungkol sa prayer and fasting. Tuloy may atake sa akin ng kaaway. A week after ng aking operation, nagkaroon ako ng, ng uh, dry cough. Hanggang ngayon, di siya nawawala. Pero ganun pa man, uh, sabi nga na asawa ko magpa-x-ray na raw ako. Kasi bakit ang tagal di pa nawawala? Sabi ko, sige, tingnan natin kung kailan ako magpapa-x-ray kasi parang kawawa naman yung insurance kagagaling ko lang sa operation makikita nila may pero na naman akong gastusin pero by the way, God is always in control kahit na ganyan yung mga pagsubok nandiyan pa rin ang Panginoon, control niya lahat pati ang ating kalusugan basahin natin ang Matthew chapter 6 verses 16 to 18 Ayan, Matthew 6, 16-18. Sino yung magbaon ng Bible? Magbaon ba kayo? Ayan po, para lahat tayo makapagbasa. Ayan, alam na alam na ni Brother Darius. Very good. You are, ikaw yung pinaka-first owner na student. Ayan. Let's all rise up po and let's read the word of God. Okay? When you fast, eto, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show men they are fasting. I tell you the truth, they have received their reward in full. Okay? Uh, let's continue. But when you fast, put oil on your head and wash your face. 18. So that it will not be obvious to men that you are fasting, but only to your father who is unseen, and your father who sees what is done in secret will reward you. Mahapaw po na tayo lahat, mga kapatid, salamat sa inyo. Huwag tayo. Dito, nakakatuwa yung pagpanahon ng fasting at pag kayo ay nagbabas. Marami tayo maririg na reklamo ng ating mga kababayan. Nag- Matipid dito ang toothpaste pag fasting day nila, pag fasting day. <laughs> matipid, matipid din sila sa tubig at maaaring matipid sa lotion. Kaya yung mga kababayan natin na nagpapas, alam mo naman ang Pinoy, di ba? Kung Pilipino, pag may naamoy yan, di pwede di magsalita eh. Diba? Agad-agad lumalabas na sa bibig yung comments. So alam nyo na kung anong sasabihin. Dito ay pinapakita yung pagpapas na as much as possible, ginagawa natin ito para sa sarili natin at ang nakakaalam lang ay ang Panginoon. Pero may isang bagay dito. Hindi niya sinasabi, syempre, na ipagpangalandakan natin na, oh, nagpapas ako, alam mo naman, oh, hindi ako naligo, hindi ako nagkilamo, so, hindi ako nagsipilyo, nagpapas kasi ako. So para bang at that time, pag you are showing yourself na you are fasting, sabi ng Bible, eh, nakuha mo na yung reward mo. Wala ka ng reward na tatanggapin kasi ikaw na mismo ang nagbigay ng reward sa sarili mo. But when you fast, sabi nito, put oil on your head. Ibig sabihin, ligo ka, maglinis ka, nakita mo na maayos ka. Para bang, na, walang nangyayaring kakaiba. Pero hindi naman kailangan na itago natin. 
Kasi naalala ko yung kasama namin dati na nagsimula sa church dito, FCC, si Panon. Talagang sabi niya, wag na wag natin sasabihin pag nagpa-fast tayo. Sabi niya. Sabi ko, paano po pag tinanong? Wag na wag natin sasabihin pag nagpa-fast tayo. Eh nagsisimula rin tayo pag sinabi kong hindi. Basta wag na wag natin sasabihin pag nagpa-fast tayo. Paulit-ulit talaga yun ang sinasabi niya. Alam niyo na yun si Brother Rico. <laughs> Pero mabilis ko na yung kwento kung mabagal magsalita yan eh. But you know, he's now with the Lord in heaven. Tinuha na siya ng Panginoon last year. So, ngayon, kung di naman natin sasabihin, di ba nagsisinungalin din naman tayo? So, paano yung fasting natin? Baliwala din kasi nagpapas ka tapos nagsisinungalin ka. Isa lang yan sa ating mga introduction. Sabi ng iba, hindi na kailangan mag-fasting. Actually, may mga pastor na they are recommending na fasting daw tapos na. <coughs> hindi na ito nangyayari. Pero kung titignan natin, sabi na ni John Piper, ang, ang uh, prayer fasting ay intensifier. Ay intensify yung faith natin, yes. ay intensify yung trust natin sa Panginoon. Yan ang, ano, yan ang isa sa pinatawag niya patungkol sa fasting. So, isa pa, pag tayo ay nagpa-fast, ano ba talaga ang dapat natin gawin? At ano ba yung purpose, yung goal, bakit kailangan natin mag-fast? Ngayon ay naka-fast ang, hindi ko masabing marami eh, kasi mas marami yung hindi nagpa-fast eh. May mga naka-fast ngayon sa GCI for 21 days. So we started January 2 at magkukulminate ng January 22. There's some reasons bakit tayo kailangan mag-fast. Bakit natin ito ginagawa? Ito ba ay effective pa rin ngayon? At kailangan pa rin ngayon? gawin, yes. Effective pa yan ngayon at i-recommend pa rin na bawat mananampalataya, hindi lang workers, hindi lang mga leaders at mga pastor ang mag-fast. Mag Kung titignan natin sino-sino ba sa Bible ang mga nag-fast, lumaya ay magkakaroon tayo ng konting review patungkol dyan sa pagpa-fast na yan. Maraming mga ita nga hindi nagpa-fast kasi Maaaring ang dahilan na hindi nila masyadong naiintindihan kung bakit kailangan mag-fasting. At yung iba naman ay hindi handa na talikuran ang alam sarili. Kasi talagang pag nag-fast ka, merong ano yan, may fight. Yung ating body at saka yung spirit natin mag-struggle. Kasi ang spirit is always willing, anytime. Gusto niya yung ginagawa natin para sa Panginoon. Pero ang body talagang may, may ano yan, merong uh, malaking uh, magsisigaw yan. Ginagawa mo sa akin, ilumutong mo ako, pinapahirapan mo ako, masakit ang ulo ko, hindi ako mga kilos, nangihina ako, yan ang katawan. Once na nag-start ka na sa fasting. So, ito ay kailangan natin, ika nga, may mga practical na bagay din na dapat natin matutunan tuwing tayo ay nagpa-fast. That's why, for those who join praying fasting for the first time, encourage namin na kung pwede yung one meal lang kasi hindi pa kayo sanay at maaaring hindi nyo rin alam kung paano talaga ang dapat gawin. So dito ay uh, fasting is hunger for a purpose. Meron kang purpose bakit ka nagpagutong o bakit ka nag yan ang pinaka-goal natin pag nag-fast tayo ay dapat may purpose. Hindi yung nagutong ka lang, nahilo ka, at nasabi ko lang na nag-fast ka. Kundi may, meron kang gustong marating. Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay nag-fast for 10 days. Di ba nung sinubok sila? Ayaw nilang kumain ng mga karne o pagkain ng hari o inumin ng hari. Sabi, sabi nila, yung mga kaibigan ni Daniel, Bigyan nyo lang kami ng gulay. So, ito isang uri din ng pagpapas. Yung tinatawag natin na, uh, ano lang, par, uh, ano magtawag doon? Hindi naman siya, pwede natin tawagin uh, partial fast, fast dahil uh, kumakain naman sila ng ibang pagkain, pero wala lang karne o walang masasarap na inumin. Yung iba, nagpapast sila na uh, ito yung tinatawag nilang fruit, fruit, fasting and fruit diet. Okay, may, may kakilala kami dati sa city, nag-fast talaga sila, puro, puro prutas ang kinakain, hindi kumakain sila 
kasi ako ang kain ng kanin. <laughs> Tapos yung mga ilang araw na <laughs> nagpururot sila. So sabi, sabi yung kasama namin, yung pala yung pururot tayat pala yan. Sabi niya, hindi for tayat. So kasi hindi pa sanay, hindi nila alam kung paano nila gawin yun. Kaya may, may possibility talaga na mangyayari yun kasi there, there, there's a cleansing na mangyayari sa katawan ng tao. And, you know, prayer and fasting is very effective kung titignan natin dahil once we pray and fast, yung katawan natin, yung sarili natin, yung tinatawag natin yung kaluluwa, yung tayo, tinatalikuran natin. So one of the words of Jesus in Matthew 16, 34, 24, ay binabag dito na, If anyone comes after me, he must deny himself take up his cross and follow me. Matthew 16, 24. So one way of denying ourselves is fasting. Yan, pinidinay natin yung sarili natin. Because when we are fasting, we humble ourselves before God. And when we are fasting also, hinahanap natin kung ano yung mga right priorities natin sa buhay. And of course, when we are fasting, we are in total dependence upon God. Kasi, kaya ka nagpa-fast, ang pinaka-reason dito is, you want to, to go closer to God. You want to spend your time with the Lord without any distraction or disturbances. Kaya, karamihan talaga, ang pinapayo, as much as possible, if we, if we pass off, sana ay nakasiparin tayo. Kaya lang, alam ko at naiintindihan ko na dahil naman tayo nagtatrabaho, may mga pamilya, meron kang asik ko si Win sa bahay. Sabi ko nga nung naisip ko, Lord, hindi man total separation from from our uh, situation, from the, play, from the place we are in, yung ginagalawa namin fasting. You are so merciful, you are so graceful kasi Nandito lang kami sa bahay, nakikita namin yung pamilya namin, nagagawa pa rin namin yung trabaho namin. Pero yung grace mo nandun, napakabait mo, na pinigyan mo kami ng time. Kasi when Jesus passed, actually, ang sabi ng Bible, Matthew chapter 4, nasa ilang siya, nasa wilderness. Imagine, ano yung nasa wilderness? Walang tao, parang nandun mga tuko, okay, mga scorpion, mga ika nga kung ano bang mga insekto ang nandun kasi siya lang talaga yung nandun sa wilderness which is hindi naman talaga natin magawa yung ganun. Yung iba nga nagpa-fast sa atin, meron silang uh, ika nga uh, special na lugar, doon sila pumupunta para mag-spend yung prayer and fasting. Katulad ng ating kaibigan, every January umakit sila ng antipolo may lugar doon, nirement nila so, kung halimbawa, one week yung prayer and fasting nila, doon talaga sila mag-stay ng prayer and fasting. One week or two weeks or ilang araw man yun. Talagang separated sila from any, any uh, other people. Sila-sila lang talaga. Dahil yan yung isa talaga sa purpose when you fast, we are separating ourselves from the world. We're separating ourselves from other things in the world. May mga narinig ba kayo na ganito ang sinasabi pag uh, you have blown up or nakagawa ka na ng talagang kapalpakan o dami mo ng mga pagkakamali, sabi nila you have to fast. Although it's true, magandang pagkakataon pag ikaw ay in despair, pag ikaw ay talagang wala ng pag-asa, napakagandang challenge na ikaw ay mag-fast. Kasi makakapag-focus ka sa Panginoon at makakausap mo siya na gusto, may bibigay mo yung time mo sa Kanya. Pero, if we're going to study about the life of Jesus, who Jesus was, ang Panginoong Jesus ay sinless, righteous. Siya lang ang taong nabuhay sa mundo na walang kasalanan, sabi ng Biblia. Pero He fasted, right? Pinili niyang mag -fast. Hindi dahil siya ay na, uh, nakagawa ng kapalpakan o kaya ika nga may mga, may mga sa, parang sinabi mong eto, nasa, nasa end of the road na ako, wala na akong pwede gawin. But he chose to fast. Alam ko, isa sa mga reason bakit example siya sa atin. Na kung ang Panginoong Jesus nag-fast, 
Sila mo is steadfast. Actually, Moses fasted 80 days. Hmm. Bakit 80 days? Di ba yung first 40 days, nung matapos siya mag, mag-fast ng 40 days, dalagala niya yung Ten Commandments, yung tablet, ipinaba niya yun. Pero bago siya bumaba, may narinig siya mga hiyawan, tugtugat, at ingay na ang mga tao pala ay sumasamba na sa isang Diyos-Diyosan. So dahil sa galit ni Moses, binagsak niya yung Ten Commandments. To tell the story short, ito na masira yun, nasira rin yung sinambali ng Diyos-Diyosan, pinabalik siya ng Panginoon sa bundok. Another 40 days without food and water. Just imagine. Although sa Bible, walang binanggit na si Jesus ay without water. Kasi ang isa sa ikama sa paliwanag nila ay bakit yun lamang daw stone ang sinabing turn this into bread. Kasi kung walang water, ay isasabing sana ng kaaway. Create water from the, from the land or from the desert. Ganun pa man, hindi yun yung ating focus. The thing is, um, there is a fasting na tinatawag natin supernatural. Yung supernatural na fasting ay katulad ng nangyari kay Moses. Kasi imagine po, 40 days, katatapos ng 40 days and then hindi naman sinabi kung gaano kahaba yung yung, uh, um, in, yung interval bago magkaroon ng additional 40 days. But this is a supernatural fasting. It was God who really sustained Moses. Na beyond human strength, beyond human capabilities, kung hindi dahil sa Diyos, alam natin, hindi mga kaya ni Moses ang mga bagay na ito. So, yun yung supernatural fast. At, meron din tayong tinatawag na natural fast. Yung natural fast, like yung ginagawa natin na we choose to fast. Kasi hindi naman lagi, ang pag-pray natin at pagpa-fast ay laging sinasabi sa atin ng Panginoon. There, there were times na ipapadama sa iyo ng Panginoon. Ako ang alam ko, through my experience, pag wala mong ganang kumain, magtataka na ako. Pag medyo kahabo, parang wala mong ganang kumain. Tapos ngayon, parang wala mong ganang kumain. Magtatanong na ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, do you want me to pass? Kahit isang mil lang, ang susunod niya, talagang ididicate ko na. Sige, Lord, sabi ko, kung hindi yung maluwan niya pa-fast ako kahit isang week na. Para sa ganun ay magawa ko kung yun yung leading talaga ng Panginoon. Natural fast is not superior with supernatural fast. Kaya walang sino ang pwede magmalaki. Yung iba kasi, they go 40 days, talagang 40 days. And yung iba naman, they go 7 days, 21 days, at ayon sa pag-aaral, yung iba, mga nagmamalaki pa sila na kaya nilang tumayo hanggang 40 days without any food. Pero, pinabulaanan ito ng ilang mga nagtuturo. Kasi sabi nila, according to medical records and medical advice, <coughs> ang tao na hindi kumakain at walang tubig within 7 days, pwede na matikom. Pero kung, kung ang tao ay nagpa-fast with water, he can go on for 40 days. Basta may tubig. Naranasan ko mag-fast talagang dry or yun tinatawag na minsan ang tao absolute. Three days, walang tubig, walang pagkain. Talaga namang lata, latang lata ang makiramdam ko. My fourth, fourth day, kasi dapat seven days yung target ko, on my fourth day, sabi ko rin, hindi ko na kaya. Mahina na ako. At lately ko lang nalaman na hindi naman pala talaga kaya ng katawan. Pag seven days na walang tubig, kailangan talaga may tubig. So, either way, ang fasting ba na, man natin ay may tubig, walang tubig, ang pinakamahalaga doon, pag tayo ay nagpa-fast, we are separating ourselves from the world. Pag sinabi natin yung world, hindi ito yung mundo na nakikita natin, yung mga puno 
mga buildings, mga sasakyan, but the things in the world. Kasama dito yung sarili natin, sinisiparate natin yung ating mga sarili, yung ikaw Because this flesh, ang gusto kasi ng flesh, ang laman natin, laging kontra sa gusto ng Espiritu. Magka-kontra yan. I'll give you an example. Your spirit wants to pray. The whole day, nagtrabaho ka, napagod ka. Your spirit urge you to pray. Pero sabi ng katawan mo, pagod na ako eh. Hindi ko na kaya liubod. Ayan. So magka magkalaban yan. And then when you start to fast, may oras tayo, di ba? Na pag kumalap na yung sigmura natin, kailangan natin kumain. May oras yan. Sabi mo, magpa-fast ka. Maya-maya, sumakit na yung ulo mo. Maya-maya, nag-crave ka na. Yung iba, nag-galaway pa. Yung iba, masakit ng ulo. So, hinihihinto nila yung fasting. Kasi, hindi nila naiintindihan ang goal bakit sila nagpa-fast. Kasi kung ang dahilan lang kaya tayo mag-fast is to abstain from food, ay talagang hihinto ka. Kasi pag gutom na yung katawan mo, sabi ng katawan mo, pakainin mo na ako. Pakakainin mo na yan, nahinto na yung fast. That's why fasting is not just abs, abs, abstaining from food, but fasting is abstaining from the material world the things that is in the world. Para sa ganun, paglapit natin sa Panginoon na, na isusuko natin ang gusto yung buhay natin, doon kasi yun eh, doon doon namang mangyayari yung struggle eh. When you are fasting, when you, when you start to fast, and your flesh tells you, I want to eat, I, don't, I, I want to stop, I cannot do this, I'm hungry, I'm thirsty, masakit ang ulo ko. Dahil ang goal mo ay hindi talaga nakakunek doon sa tamang spiritual goal, hindi ka magtatagal. Pero when your body says, I'm hungry, but you said, your spirit says, no, I have to deny myself and I have to trust God. I have to learn to deny the craving of my flesh so that I can hear more of God. Dapat ang goal natin sa pagpa-fast is to hear more of God. At lalo pa tayong lumapit sa Panginoon. Kaya nga, ang bilin po yung first three days ng ating prayer and fasting is you and God alone. Kayo muna at ang Panginoon. You have to deal with God and He will deal with you. Kasi part din yun ng cleansing. Ipapakita rin ng Panginoon kung ano yung madapat ialis sa atin. Especially pag mga ganitong long fast, 21 days, Marami pang gagawin ng Panginoon sa atin. Hindi lang yung dahil ng pray tayo. Hindi natin kayang wastahan ang Panginoon para sagutin ang ating mga panalangin through prayer and fasting. Prayer and fasting is not for God. Prayer and fasting is for us. It's for our own good. Let's go to Isaiah chapter 58. Ano ba ang nagagawa ng prayer and fasting? Verse 6. Although sa mga naunang talata, binabanggit doon yung maling paraan ng pagpa-fast. Isaiah 58 verse 6. Is not this the kind of fasting I have chosen? To lose the chains of injustice and untie the cords of the yoke to set the oppressed free and break every yoke. Doon sa mga unang verse, binabanggit doon yung mga maling paraan ng fasting. Kala nila, although they are pulling sackcloth, nagdadamit sila ng sako, naglalagay pa ng alabok sa kanilang mga ulo. This is not the right way of fasting. Kasi ninahanap ng Panginoon sa fasting ay yung tayo mismo, ilapit natin yung ating sarili sa kanya. Now, there, there should be a separation from ourself, yung sarili natin. Talagang total denial of yourself. Okay? Kasi aasa ka lang sa Panginoon, hindi sa iyong palakasan. Diba sabi nga ng Proverbs, trust in the Lord with all your heart and not with your understanding. We have to acknowledge Him that when we fast, Lord, I do this. 
I, I'm fasting because I want to separate myself from any, any works of the world or from my carnality. Pag sinabi natin carnal, worldly things, and it involves our five senses. Gusto natin, in short, gusto natin turuan ang ating mga sarili pag tayo ng pag-fast, katulad ng ating paningin, we want our eyes to be totally submitted to God nang makita natin ay yung mga bagay patungkol sa Diyos. We want our ears to be submitted to God so that we can only hear what God wants us to hear. We want our emotion to be submitted to God so that we can feel what God feels. Madalas kasi yung emotion natin pag ito ang tinira sa atin, pagsak na tayo. Diba? Sometimes, sinasabi natin, love is blind. Kahit mali na yung relasyon, mahal ko eh. I love that guy. Emotion. Kaya tayo nagpa-fast para may suko natin na ating mga emotion na alam natin yung tamang damdamin. Mali. Pag sinabi ng Panginoon na mali, huwag natin sabihing tama, Panginoon. That's why we fast so that our soul will be submitted to God totally para sa ganun maging sensitive tayo doon sa mga bagay na mga Diyos. Naiintindihan natin na ito ay para sa Diyos at galing sa Diyos at ito yung gusto niya. Kaya nga sabi ko, prayer fasting is for us. Para sa kabutihan natin ang prayer and fasting. Kaya ginagawa natin yan Hindi lang para humingi sa Panginoon, of course. Hindi lang para humingi ng wisdom. Hindi lang para humingi na katagpoy ng Panginoon yung ating pangangailangan. But the major things is tayo mismo, yung sarili natin, ay lubusang may lapit sa Panginoon. Na tayo mismo ay, ika nga, um, yung buong-buong puso natin nakakonect talaga sa Panginoon. Parang most of the time, nahihirapan ng bala na espiritu na ituwid tayo kasi lagi yung sarili natin ang nasusunod sa atin. Okay? So, kaya nga, ang sinasabi ko rito is, fasting can be misuse. Namimisuse ang fasting, katulad ng pinento ko, na para bang pag nagpa-fast tayo, anong gusto natin pagsigawan sa mundo na, alam mo, nagpa-fast talaga ako. Alam mo, ginagawa ko. So, hindi na natin na-reach yung goal ng prayer and fasting kasi doon pa lang bumagsak na tayo. So, as much as possible, when we fast, you and God alone. May mga personal na prayer and fasting. Meron din tayo mga public prayer and fasting. Katulad dito, we call for a prayer and fasting. Walang masama dyan. Baka isipin natin, kasi magkasama dito yung prayer fasting, when you pray, sabi rito, you go into your room, close the door, and you and your fa you and your father alone, who sees you in secret, will hear you and will reward you. So para bang, dito ay huwag natin mamisinterpret na meron tayo mga tinatawag ng public prayer. Yun yung corporate prayer. Kaya tayo nagpag-pray sama-sama. Meron din tayong personal, private, Prayer, yun yung tinatawag ng Matthew, go into your room, close the door. And you and your father alone, who hears you, he will hear your prayer and he will reward you. So fasting is to focus your attention to God. Focusing our attention to God. So that when he speaks, we can hear. Fasting is withdrawing yourself from unbelief and withdrawing yourself from worldly things. And fasting is a free will. Okay? Ang pag-pray and fast ay hindi sa pilitan. Ito ay kailangang manggaling sa atin, sa ating mga puso. At fasting is not only done because you are disappointed at wala ka ng ibang sagot sa panalangin, kailangan mong mag-fast. Kasi Jesus was not disappointed. At ikaw nga, Jesus is a righteous man. 
but he chose to fast because he wants to withdraw himself from the world. Alam naman natin, di ba, ang mundo natin punong-puno ng kasalanan. Pag hindi lang tayo nagiging maingat, may maya ang daliloy natin magkasala. Right? Pinuruan na ako ng Panginoon na maging matiisin sa kansada. Talagang, at I'm trying also my best na wag, nang, wag, wag masyadong maglalagay sa isang linya na kanila lang talaga. Parang may tatak yung, yung lane na yan. Parang ito lane nila, ito lane ng iba, ito lane mo, tapos itong isa lane pa rin ng mga iba pang mga nagmamaliyo. Once na parang um, na-break mo yung lane na yun, parang ang laki-laking kasalanan na ang iyong nagawa. Wherever you go, napansin ko lang, sabi ko minagawa rin mabuti ang pandemic. Alam nyo kung ano yun? Parang last year maraming tao ang bumayit dito. Napansin ko yun, sabi ko parang medyo nakaganda rin yung bagay na yun at medyo parang bumahit sila. Okay? So, that's why we want to withdraw ourselves from this world. And one thing more, bakit kaya minsan ay tatawagin tayo ng Panginoon ng mag-fast? Kasi preparation yan in the future. Maring meron kang haharap din sa future na matinding pagsubok na kung hindi mo na ihanda ang sarili mo sa prayer and fasting, hindi mo mapagtatagumpay ang doon. That's why the Lord calls you to do that now para maihanda ka rin. Okay. Puntahan natin ang Mark chapter 9, 29. Meron may, isang kwento rito patungkol sa prayer and fasting o pagpa-fast pag ayuno na dapat natin maintindihan. Mark chapter 9, 29. Yes. Mark 9, 29. At ikukwento ko na lang mamaya kung ano yung context. He replied, this kind can come out only by prayer. Actually, uh, kung meron kayong New King James, kulang na kasi yung sa NIV. Yeah. Sa, sa King James, kumpleto yung binanggit dyan. This kind, sabi roon, Yeah. So he said to them, "This kind can come out by nothing but prayer and fasting." Ano ba yung kind na dapat nating titig nandyan? Dito sa kwento nito ng chapter nine ng Mark, may isang dalake, isang bata. Ano ba yun? Tiyo bata, no? Ikang siya ay may sakit. Hindi lang may sakit kundi siya actually ay inaalihan ng masamang espiritu. So, mas maganda ay basahin natin. Uh, dito sa 14, mag-start tayo sa 14. When they came to the other disciples, they saw a large crowd around them and the teachers of the law argue, arguing with them. As soon as all the people saw Jesus, they were overwhelmed with wonder and ran to greet him. What are you arguing with them about? He asked. A man in the crowd answered, Teacher, I brought you my son who is possessed by a spirit that has robbed him of speech. Whenever it seizes him, it throws him to the ground. He foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. I asked your disciple to drive out the spirit, but they could not. Ang sagot ng, ito yung kwento, di ba? Merong isang son, anak, isang lalaki na demon possessed siya. So, at pag siya yung natake, bumubula ang bibig. Okay? At nagnanas yung, yung, yung uh, tinakagat yung kanyang nipin. Yan ang pagkasabi rito. At talagang, maaari nakakita na kayo nung ano, yung may sakit ng epilepsy. Na biglang nangisa. Eh. Di ba nakakatakot tignan? Yung, talagang, kahit saan yan, naglalakad man o ano, basta pag inatake yan, bigla na lang mabubula niya. Nangiisa, eh, tapos bumubula ang bibig. Uh, tapos ang mata, naka, halos puti na lang makikita. Kala mo nga parang mamamatay, pero hindi naman mamamatay. So yun yung atake na parang ganito yung itsura nito. At sabi ng mama, dinila ko siya sa iyong mga disciple, pero hindi nila napagaling. Hindi nila, hindi nila napalayas ang demonyo. Ang sagot ng Panginoon sa 19, Oh, unbelieving generation. 
Jesus replied, How long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Bring the boy to me. Unbelieving. Just take note the word unbelieving. Na, in short, napagaling na ng Panginoong Jesus yung bata. Set free. Nung sila sila na lang, sabi niya na, Lord, bakit yan? Hindi namin siyang mapalayas. Ano bang, ano bang, ano, ano bang kulang? Dito ay sumagot ng Panginoon sa verse uh, 29, yung binasa natin. I think that's in 29. This time, sabi ng Panginoon, is, can come out only by nothing but prayer and fasting. Siguro naisip nyo, ano? Kaya pala yung mga intercessors, kaya pala yung mga uh, warriors sa church nagpa-fast pag pinakata may nagpapatawag ng deliverance. We need that. Actually, we need. Pero hindi yan ang case dito. Kung binabanggit ng Panginoon dito is unbelief. This kind. Ang unbelief, this kind is only come out by prayer and fasting. That's why when we pray and when we fast, our unbelief are being taken away from us. Pag tayo ay nag-aayuno at tayo ay nananalangin, napakabisang paraan na yung mga unbelief natin, kakulangan natin ng paniniwala sa kayo na strip of yan, inaalis yan sa atin. As we continue to humble before the Lord, napansin nyo, sabi ng isang mga nalang natuwa ako, eh. alam nyo ba, sabi niya, na mas bilip sa inyo ang Panginoon pagkatapos na kayo ay mag-fasting kesa bago kayo mag-fasting. Bago tayo mag-fasting, we have the desire to come close to God. Bago tayo mag-fasting, gusto natin, ika nga, ma-enjoy ma natin yung presence ng Panginoon. That's, that's the heart. At bago tayo mag-fasting, iniisip natin, Lord, salamat, tutugong ka ng maraming panalangin. That's true. Tumutugon naman talaga ang Panginoon ng maraming panalangin. Pero, mas higit pa pala doon ang magiging result. Kasi, after praying fasting, our faith level up. Naintindihan niyo po yun. Yun yung sinasabi ng Panginoon na nire-review niya sa mga disciples. That's why praying fasting is very effective. Kaya, alam din ng kaaway kung gaano kahalaga ang prayer and fasting. Kaya, as much as possible, it tries is best to stop people not to fast. Sasabihin niya, wala, mapapagod ka lang dyan. Pagkakasakit ka lang dyan. Actually, medical advice again. Once a week, fasting is not harmful for the body, but it is a great help to your health. That's from medical advice. What about the advice of the Bible, more than that, when we fast, our faith arises. When we fast, lalo natin nakikita ang Panginoon. Napagtitiba yung tiwala natin sa Panginoon. Napagtitiba yung ating buhay bilang mananampalataya. When we fast, as the Lord blesses us, He strengthens us, He gives us power to overcome even the deception of the enemy. When we fast and stay there, hindi natin alam kung anong ginagawa ng Panginoon hanggat hindi natin ito napuprove pag may evidence sa ating ministry. Doon pa lang natin nakikita that when we fast, this is what the Lord is doing. As we stay with the Lord, isiniset aside natin yung ibang mga bagay. Di ba pag nagpa-fast tayo, most of the time naman talaga, naisip natin ang Panginoon, minimeditate natin yung salita niya, minimeditate natin yung mga ginawa niya, yung mga miracles niya. Ang meditation ngayon ng praying fasting ay John chapter, uh, the whole book of John. Nandun, napakaraming miracles ang Panginoon na ginawa sa John. The first miracle actually is found in the book of John. Yung turning the water into wine, that's the first miracle of Jesus. And meron pang binuhay doon na, na isa pang lalaki. Maraming mga himala ang ginawa ng Diyos. And the book of John shows who Jesus is as God. Doon mo makikita sa book of John. So when we fast, marami tayong madidiscover, will receive fresh revelation. Kasi bakit nare-receive natin? Sensitive yung spirit natin. Naririnig natin ang Panginoon. 
Madalas kasi, if we are if we are only on our flesh, on our this on on our body, ang daming distraction, ang daming channel sa labas, di ba? At pag nagpa-fast tayo, di natin pwedeng sabihin, I'm fasting, pero nandun ka, nanunod ka sa harapan ng TV. You're not fasting at all. When we fast, we have to focus on the things of God. Kaya nga hindi yung natin yung mga kapatid na magpa-fast, hindi lang po pagkain ang pwede natin i-abstain. Abstain din natin yung mga FB, yung excessive values of FB o messenger o panunood ng TV. Kasi we want those moments na ginagamit natin para sa FB o messenger, we want those moments to be given in that time na tayo at Panginoon lang ang nag-uusap. So, closer to God. And in that way, marami ang nagagawa pa yun sa akin, sa atin, yung binabasa natin sa Isaiah, He is releasing us from the yoke of the enemy. He's releasing us from the bondage of the enemy. Yung mga ugali natin na hindi natin basta-basta natatanggal, I do believe very effective when we fast because we humble ourselves to God. Ituturo sa atin ng Panginoon kung paano tayo magpakumbaba. Pinapakita sa atin ng Panginoon kung paano natin baguhin yung ating mga sarili. We always pray, Lord, humble me. God is willing to humble you but it must start from you. Dapat yung will natin ay may suko ng lubusan sa Panginoon. So, when you're fasting, of course, sabi ko nga kanina, yung carnality natin nagsusurface, at magandang pagkakataon yun. Bakit? Kasi nakikita natin yung ating mga hinahan. And that way, we can ask the Lord, Lord, this is my weakness. Baguhin mo ako, Panginoon. Tinisin mo ako. At patuloy na ikaw ang magkari sa buhay mo. Kung ipagpapatuloy pa natin yung Isaiah, I don't have much time, but I want to read. Again, let's go to Isaiah. Anong mangyayari pagkatapos natin mag-fast? At least alam nyo kung anong mangyayari pagkatapos natin mag-fasting. Isaiah 58. Sabi dito sa A, 58A. I said 58A. Anong mangyayari? What's the result? Then, your life shall break forth like the morning. Your healing will quickly appear. Anong mag-iba tayo? May dito na lang. Sa nagawa. Your healing shall spring forth speedily. And your righteousness shall go before you. The glory of the Lord shall be your prayer. Amen. Alam mo, dito sa, sa, sa verse na ito, our light will break forth like a lonely. Pagliliwanag yung ating mga buhay. Tapos, yung mga karamdaman natin, nagkakaroon tayo ng dagalingan. The Lord is doing something in our bodies when yes. we are prayer, praying and fasting. And our righteousness will go before us. Makikita rin yung katuwiran na binigay sa atin ng Panginoon. One person or one preacher says, Satan is much alarmed and afraid to those holy Christians. Wala siyang pwedeng iba to eh. The righteousness. And it helps when we pray in fast kasi pinapangita ng Diyos kung sino tayo, ano yung kakulangan natin, at yung mga kailangan pa natin sa buhay. And alam nyo ba na ang prayer fasting, nakakaganda ng mukha at nakakabata? Yes, that's right. Amen? Amen? Yeah, sabi nito sa verse yung iba ba? The glory of the Lord shall be your prayer guide. The glory. Wala na mas gaganda pa sa isang tao kundi ang makita ang kanwalhatian ng Diyos sa kanyang buka. Amen? Amen? You know, that glory comes from within. Hindi yan nakukuha sa make-up Hindi na kukuha sa lipstick. 
cosmetics na kukuha yan sa prayer and fasting as we remain in the presence of God. I heard a woman of, I, I heard a woman of God who spent so much time in praying and fasting. And dyan ako na-encourage, actually na-encourage ako so much. This year, sabi ko, Lord, I have to add more days and time for my praying and fasting. Sabi niya, 70 plus siya ng time na yun. I think 70 plus. Sabi niya, I am more vigorous and strong now that I am 72 than when I was 30 years old. Hallelujah! Amen! Amen. 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 Mabilis ang ating pagbabago. Dahil ang Diyos ang siyang patuloy na nagbabago sa atin. And of course, if we are doing the will of God, pati yung mga prayers natin, sinasagod na niya. Kaya puri yun ang Panginoon. So let's just pray for a few minutes. Salamat po, Dakila Kumar. Pinaalala mo sa amin ang patungkol sa pag-aayuno. Jesus, you are our model. Marami sa mga naunang mga mananagpalataya ang nag-spend ng time sa praying fasting. Even Paul, binabanggit niya doon many times yung shipwreck, yung mga uh, trials, yung suffering, and binabanggit niya prayer, fasting of God, yung kanilang pag-aayuno. Truly, oh God, that the fasting is still recommended today. If those men of God, powerful men of God, spend time in praying and in fasting, how much more we today, we need to spend more time with you in your presence and to learn how to deny ourselves. How, Father God, to, to withdraw from the world and how to separate ourselves from carnality or car carnal things. And we can do this when we pray and fast. Thank you, Lord, because when we pray and fast, there's always fresh revelation. There is always fresh anointing from you. Bless my brethren who listen and receive your words. In Jesus' name, amen.